Amigos de estos espacios informativos, para los que nos siguen a través del YouTube, a través de la 101.1 Vía Mic Radio, estamos con el profesor Aníbal Méndez. Importante preguntarle la participación o las actividades de libertad y refundación en este departamento y en esta ciudad. Por primera vez los vemos en internas y también el hecho de que están bien conjuntados y que se seguirá apoyando al que salga. ¿Qué es lo que se menciona? Comentarios al respecto, profesor. Eh, bueno, buenos días, Irán. Le agradezco por la oportunidad que nos brinda de poder expresar nuestro, nuestro criterio sobre esta situación. Yo soy un simpatizante de, de Libre. Usted sabe que yo he militado permanentemente. Después del Partido Liberal fundamos lo que era la Unificación Democrática. A raíz de la problemática a nivel nacional, no a nivel local, hemos guardado distancia, entonces en este sentido vamos a, a trabajar y a brindar nuestro apoyo a, al Partido de Libertad y Fundación. ¿Cómo estamos con esto de la participación de todas estas estructuras, profesor? Hoy tenemos a Rodri Mónico Padilla, una vez más a Marvin Euceda, está saliendo el profesor Jonathan Flores, eh, ¿qué criterio le merece ahí? esa libertad, esa democracia al interno de libertad y refundación. Sí, yo creo que es importante pues, este, que participen nuevas figuras y, y todo que el compañero también que ya tiene su amplia militancia como el compañero Martín, es que, que, que es una lucha pues, permanente, no fue fácil pues, de primera, a primera salir de un solo, este, este, salir alcalde o salir diputado, yo creo que es una lucha, hay gente que lucha hasta cinco periodos, este, dos, tres, para poder llegar, y a veces no se llega. Pero lo importante es que yo este, reflexione y miro que hay buenos elementos que están participando como candidatos a alcaldes, según lo que usted me ha mencionado ahorita. Esperemos de que haya una labor de trabajo más, más, más persistente, más incisiva en la población. Más loable, como sí, decimos, de este, aplaudir. No, nosotros este, este, miramos, pues, este, y, y no se miran pues que no salen a las calles que no promuevan a este pueblo Ese, esa es la gran desventaja que yo he criticado en, en, este, en, en, en libertad y refundación es que la gente vota a nivel por la, por la fórmula presidencial por la fórmula de diputados en este departamento se viene bien abajo y en diferentes departamentos y por las corporaciones municipales también este, a veces dos regidores, un regidor, entonces yo creo que ya es tiempo que se gane la alcaldía municipal y que se saque por lo menos dos diputados en el departamento de La Paz, hombres y mujeres que sean capaces pues, de ir a, a legislar a favor de la, del pueblo hondureño, sabemos la crisis que está, ha caído el país, lamentamos terriblemente la situación que, que se está viviendo, pero como si mujeres capaces, honestos, consecuentes, con la situación que vive el pueblo, creo que podemos salir adelante. Y Libre cuenta con esos hombres y mujeres. Algo que mencionamos en todos estos contextos es que a Libertad y Refundación le han robado los procesos electorales, le han quitado la presidencia, y como dice usted, así la lucha de los alcaldes y diputados como que queda más restringida, se cree más en la figura presidencial, como lo menciona usted, pero... La paz tampoco es la excepción, aquí se ha dado ese fenómeno. Sí, sí, aquí estoy hablando de, de la paz, estoy hablando de la paz también porque... Pero es por, por eso que le digo, como que se conforman. Yo le soy honesto, yo no conozco al regidor de Libertad y Refundación. Al Entonces, profesor aquí, Enrique ¿no? Martínez Ávila. No lo conozco, y ha sido dos veces regidor. Pues. Entonces, si usted conoce, cuando nosotros fuimos regidores, lo hemos conocido públicamente. Por nuestro accionar, por nuestros errores, por nuestro acciones como sea, pero éramos conocidos este, y ahora no se conocen pues entonces yo lo que se acomodaron al sistema yo, o al proceso mi, mi llamado es a estos aspirantes que luchen pues, y que se lleguen a ser regidores que lleguen a eh, este, un regidor llega a legislar pues llega a, a trabajar por el pueblo no solamente a ganarse esa, 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 esa dieta que se dan cuando a nosotros nos daban la dieta y usted puede consultar a Raúl Roda a Orlando Saula, a Flor Palomo, nosotros dábamos nuestra dieta, lo dábamos en becas. He, he, he querido escuchar yo que digan tantas becas están dando los regidores de la bolsa, 
No, he estado hablando de sesiones extraordinarias sí, sí. con la pandemia entonces, y cobra. Entonces, ¿no será que debe ser un principio de un revolucionario? Es decir, en libertad y refundación en un partido de izquierda, socialista. Entonces, debe de llevar hombres y mujeres que llevan ese pensamiento de favorecer al pueblo y que sean capaces de, inter, de integrarse al pueblo. Porque de lo contrario, vamos a tener figurines que, que allí permanentemente y nosotros ya no creemos en eso. Creemos que esta es la última opción que tenemos. Ya se han robado las elecciones dos veces. Ahora es la tercera. Ahora si no llevamos hombres y mujeres dispuestos a defender el voto en las mesas, en las urnas, porque lamentablemente a veces no se presentan todas las actas para tener las pruebas necesarias. Cada candidato, ya sea regidor, alcalde, a diputado, a la presidencia, deben de tener copia de las actas originales, pero lamentablemente no se tienen al momento porque se retira, todo el mundo quiere ir a celebrar su, su triunfo. Profesor, hablando de estas situaciones de las mesas electorales, ¿confía usted en este proceso de identifícate, de enrólate, que será ya para las generales, que en las internas no creo que se dé? ¿Cree usted en, esta, en este nuevo, eh, cómo le ponemos, no nueva identidad? Sí, yo creo, que, yo, creo, yo, yo creo que es necesario este, confiar en las instituciones porque si no vamos a caer en ese error de seguir cuestionando todo. Hay su margen de error, pero yo creo que ahora que están integrados más partidos políticos este, va a haber un poco más de tra va a haber transparencia. Al menos ahorita se paró la licitación de aquellos que querían venir a, a regular el proceso electoral. Este, el Consejo Electoral lo paró. Este, lo paró con el voto de la liberal y de la del Partido de Libertad y Refundación, la abogada Fritzi Moncada. Entonces eso significa pues, de que ahora ya no están solo el bipartidismo, sino que hay otra fuerza que empuja y que va a defender los sagrados el intereses. El contrapeso que era necesario. El peso y contrapeso que se dijo. Para cerrar, algo que usted nos quiera dejar, alguna recomendación, esa observación puntual que siempre nos ha dado, usted que es de vanguardia, que es de lucha, aunque ya dijo que los que están actualmente, como que no dieron la talla en libertad y refundación, busquemos las caras nuevas. Sí, yo creo que es necesario apuntarle, apostarle a, a nueva gente que, que tenga aspiraciones y que tenga esa vocación de servicio. Y yo los invito pues a que salgan a las calles a, 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 a rozarse con el pueblo porque después llegan a, allí y no, y no conocen a nadie. Entonces yo creo que si libertad y refundación nació en las calles, nació de, de las entrañas del pueblo, entonces debe estar vinculada estrechamente para que así el día de mañana el pueblo este, tenga el derecho de reclamarles públicamente por su buen o mal accionar. El profesor Aníbal Méndez, desde su residencia en el barrio San Juan de la ciudad de La Paz, yo soy Irán Padilla.